Hii ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo tokea jijini Mwanza na kwa tena mara inayosema wanawake hawajashindikana bali ni ujinga wa wanaume. Wanawake hawajashindikana bali ni ujinga wa wanaume. Wa unaweza kushtuka kwa nini imetumia neno ujinga wa wanaume na kuona kwamba kama vile natukana watu na pana na kwenda sambamba na Biblia inavyozungumza nitakuonyesha. Naomba unisikilize. Wanapotea mada hii baada ya kukutana na maswali mengi sana na wanawake wengi sana ambao wanakiri kusaliti waume zao baada ya kuendesha kipindi Radio Free Africa kipindi cha usiku wa mahaba Jumatatu saa tano usiku. Mkutano wa wanawake wengi ambao wamesaliti wanaume wanalalamika. Huyu mwanaume bado anampenda mwanamke lakini mwanamke anasaliti. Kesi nyingi sana, sana mbaya zaidi katika meseji hizo. Nimepata meseji zaidi ya 200. Sawa, katika meseji hizo hizo kuna wanawake ambao wanakiri kuwasaliti waume zao na mmoja wao kati hao ambao wamekiri ambao nitakuwa kusomea meseji zake amezaa na rafi, ana, ana ujio uzito wa rafiki wa mume wake na mume wake hajui sasa nikutia mada hii nikitaka kuonyesha jinsi gani kuna ujinga fulani miongoni mwa wanawake wa wanaume ambao wanashindwa kuelewa wana, wanawake na hivyo kuleta shida katika mahusiano yao na kusababisha wanawake wengi wawe wachepukaji yes kuna wengine watachepuka kwa sababu ya ujinga wao tu mwanaume umetumia akili zako zote na kwa hiyo akili zako vizuri lakini akachepuka tukana ujinga wake wewe sio Mungu sawa hata Mungu amewapa watu uhuru wa kufanya dhambi lakini kuna matokeo yake sawa na hilo napenda niliweke wapi usijue kujisikia vibaya ukaona kwamba labda mimi nakusema ah hapana kama kuna wengine utamfanyia hata mfanyie mema kiasi gani bado ata atakufanyia mambo mabaya sawa hapo lakini kuna wengine ni ujinga nataka nikusaidie kuondoa kama una ujinga uondoke kwenye akili yako Biblia inasema hivi waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya tatu mstari wa saba kuna maneno yafuatayo waraka sorry waraka wa kwanza wa Petro waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya tatu mstari wa saba inasema hivi kadhalika ninyi wanaume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja na neema ya uzima asema kaeni ishini kwa akili na wake zenu biblia inasema kwamba ishi kwa akili na mke wako inakwamba muangalie mke wako kama ni ni ni, 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 ni mfungwa wa aina fulani hivi anaweza katoroka wakati wote ule ni mateka wa aina fulani anaweza katoroka wakati wote ule mzazi wetu mwanaume wa kwanza duniani Adam hakukaa kwa akili na mke wake mke wake akaenda akala matunda ambayo yamepakwa mavi ya shetani alafu mwanamke alipokula ya matunda akaja akampa na mume wake kaingia laana ilipoingia laana moja kati ya laana ambazo wanawake wamepewa kwenye kitabu cha mwanzo sura ile ya tatu ni kwamba huyu mwanamke tamaa yake itakuwa kwa mwanaume soma wewe mwenyewe 3:16:18 kuendelea pale sawa sema tamaa ya mwanamke itakuwa kwa mwanaume kwa hiyo mwanaume akishindwa kuishi kwa akili na mwanamke mwanamke ndio hivyo atazurura mwisho atakutana na mchepushaji sasa hali kama hiyo ni mbaya kwa sababu mwanamke anapoanza kuchepuka ataanza jeuri ataanza mambo ya ajabu ajabu mengi sana sasa mwingine hutayaona na hutayaona lakini nilikuwa nashata na chat ya dada mmoja jana anachepuka na na nje ya ndoa sawa hapa hapa mwanzo sawa nikamwambia basi uje ofisini akasema wana kupamba kuja ofisini mpaka nipewe ruhusa nikamwambia sasa kuja huyu mchepuko unachepukaje akasema ah kwa mfano ni kama kwa kuja mjini kununua vitu naomba ruhusa kuja mjini ume naenda kutiwa sasa unaweza kuona unaweza kwamba ruhusa mwanamke anaenda kwenye harusi kumbe anaenda kutiwa sasa nikisha na haraka haraka mmoja anafanya kazi takukuru mke wake anaaga anaenda kwenye mkesha kanisani kumbe anaenda kutiwa sasa na mchungaji tunajua kanisa lingine lakini Aduniye yuwa. Anasikiliza. Anasema kwamba ishi kwa akili. Moja kati ya vipao mbele katika kuishi kwa akili na mwanamke ni kutafuta mbinu mbalimbali mbali za kumfurahisha mwanamke. Biblia hiyo hiyo kwenye kumbukumbu la Torati 24 mstari wa 5 kuna maneno yafuatayo. Unajua nikusoma hii nimekuja na Biblia leo. Sio sitaki kutoa maneno yangu nimekuja na Biblia. Sio kama nahubiri, nataka nikuonyeshe kwamba msingi wa mafundisho yangu unatokea wapi. Sasa Biblia kitabu cha 24 mstari wa 5. Sawa Biblia hii hapa nakusomea sawa. Nasema hivi. Biblia kumbukumbu la Torati 24 mstari wa 5 nasema hivi. Mtu atoapo mke mpya asiende vitani pamoja na jeshi wala asipewe shughuli juu yake yoyote. 
akae faraga mwaka mzima nyumbani mwake apate kumfurahisha mkewe alie mtwa atuma akae faraga na mke wake amfurahishe sio anafurahisha kwa mwaka mmoja tu yani ajifunza jinsi ya kumfurahisha mke wake maisha yake yote sasa lakini ili uweze kujua jinsi ya kufurahisha lazima utumie akili ndio nasema ishini kwa akili ishi na mke wako kama vile mateka anaweza katoroka muda wote ule anaweza faa jambo baya muda wote ule kwa hiyo nisikilize na mambo muhimu ya kukuambia siku hii ya leo nianze na message ambazo zimekuja ofisini kwangu kutoka wasikilizaji wa Redio Fafika nikusomea message hizi hapa nime chat nao kina dada sawa message ya kwanza hiyo ni message shindikana sasa hivi nashukuru daktari sana kwa kipindi chako nina mume wangu ninayempenda sana lakini hanijali Haachi hata hela ya matumizi mpaka umuombe. Kwa nini dokta? Na sio tu wakati mwingine najitahidi kumtumia SMS nzuri za kufurahisha lakini yeye hanitumii. Na ukiangalia simu yake amechati na watu wengi sana. Kwa nini hapendi kuchati na mimi? Anamaanisha mimi najipendekeza kwake? Nisaidie kwa hilo dokta. <laughs> Unaweza kuona wewe unaona kwamba hujibu message za mke wako? Upokee simu kwa wakati za mke wako. Unaona kwamba ni kawaida kwa sababu unajiona boss. Kumbe mzio anaumia na akianza kuyafanyia kazi yale maumivu atatafuta mchepuko. Sasa <laughs> sababu anashindwa kufanyia kazi wewe, atafanyia kazi maumivu. Atafanyia kazi huzuni, atafanyia kazi upweke anahusika kwa sababu umpeleki outing, kumletea zawadi, kumtamki mara kwa mara anakupenda, umbusubusu mlambi lambi umfikishi kileleni, unawahi kumaliza, unakibamia Hayo <laughs> una pesa lingine una pesa hayo yote. Kwa hiyo lazima ujitahidi katika maeneo haya ambayo chini ya uwezo wako. Kama una pesa jitahidi kwenye maeneo mengine. Sawa? <laughs> Kama una pesa jitahidi kwenye maeneo mengine. Sasa akijumlisha una pesa una pesa la kuwahi kumaliza, alafu ujibu message zake, atenda kutombwa na wanaume mwingine. Anaara anatalalisha, sikiliza message nyingine. <laughs> sikiliza message nyingine nimezoeka juu hapa. Mwana mwana usikilize hivi. Anasema hivi, sikiliza message nyingine hapa. Anasema hivi, naitwa Priska, naishi babati daktari. Mimi nasumbuliwa na mpenzi, nina mume ila nampenda mchepuko kuliko mume wangu. Sijajua sijajua nini nifanye. Sikiliza nikamwambia umri wako, akasema miaka 24. Nikamwambia ndoa ina muda gani? Akasema miaka minne. Nikamwambia mume nikamwambia mume wako hakutopi vizuri au hakujali matumizi? Akasema ni kwamba Uh, ni kwamba upendo wake sasa sio kama wa mwanzo daktari amebadilika sana nikamuuliza amebadilikaje sasa yani anarudi nyumbani usiku akilala ndo amelala oh nikamwambia shauri yake kajitakee mwenyewe akasema kwa nini daktari sasa so, nikamwambia hivi sasa yeye kazi yake inamshinda si lazima wengine watamsaidia <laughs> akasema ndio daktari akamwambia hivi ukimwambia kwamba amebadilika anajiteteaje akasema eti kachoka. <laughs> Nikamwambia mnyonye mbao mpaka isimame. Akasema hata hata akasema hata ukaribu na mimi hana nitaanzaje? <laughs> Unaweza kuona. Akasema hata ukaribu na mimi, yani muda wa kuongea na yeye hana, muda wa kucheza na yeye hana, muda wa kucheka naye hana. Wote ujinga na uzungumzie. Hujui kwamba unatengenezea matatizo wewe mwenyewe. Huyu mwanamume kaenda huyu mwanamke kaenda kutana mwanamume mwingine, sitamtia. Sasa kimtia akakuletea ukimi. Si ujinga wako wewe mwenyewe. Sikiliza message nyingine. Sawa, unataka tafsiri ya message nyingine? Message nyingine. Sikiliza hii nyingine sasa. Nimechat naye na huyu vivyo nimechat naye, sawa? Nimechat naye. Kwanza kuonyesha sasa kwambia sasa uone jinsi gani wanaume tunajiponza wenyewe. Kwanza kusomea message hii. Sawa, nimechat naye huyu dada. Na nakuletea mchatisho wote. Sikiliza. Dr. Habari, mimi naitwa Rebecca, umri miaka 23. Ninaye mpenzi na nimpendaye na mimi naye ananipenda. Tatizo ni kwamba kuna vitu huwa natamani anifanyie ila hafanyi. Sema nashindwa namna ya kumwambia. Una muda kukaa kuongea naye atakwambia saa ngapi? Sikiliza. Nikamuliza vipi? Vitu kama vipi ambavyo hakufanyii? Akasema hapo hapo ndio penjewe sasa. Mimi hapa nimeaffectiwa sana na movie za kikorea. Kwa hiyo napenda ile ya kubembelezwa bembelezwa unakuta hata tukiwa wote tunatembea barabarani anakuwa like sio yuko na mimi yani kwamba tunatembea tumeshikana mikono au pande bega kwa bega yeye anakuwa mbele mimi nakuwa nyuma kama bata na mtoto wake 
na kasema ha naipenda sana hiyo romantic sie je ukijaribu kumchika mkono mnapotembea au kumkumbatia anaporudi kazini anasemaje mm, akasema mm, hapo sasa utasikia anasema hapendi ni mgande gande no doctor nashindwa kuelewa tatizo lake ni nini <laughs> nikamuuliza uhusiano wenu na muda gani akasema miaka miwili na miezi yake <laughs> je anakutomba vizuri <laughs> akasema kikweli anatomba vizuri tena raha sana nikamwambia hivi na wewe unajua kutombana vizuri au unabahatisha akasema <laughs> tena ananiambia ndio kitu anapenda sana kuliko shughuli zingine zote cause sio ufuatiliaji wa mechi za soka <laughs> hebu niambie <laughs> Mboha wa ya mwanaume na chezawaje na, na mwanamke. <laughs> Akasema, "Well, nishamuuliza na akaniambia mimi ni mtamu. Sasa hope alikuwa anidanganye." <laughs> anyway, ni kwa namchukoza chukoza kidogo. Mboha kuna wanawake wengi hawajijitu mboha na kuchezewa. Wanabahatisha na wanakosea hawajui. Anyway, ndio maana nikamtumbia hilo swali. Sawa, sawa. Kwa unaweza kuona, anapenda ile kuembelezo bebelezo. Baby, I love you. Wewe majina kama hapa umeacha, toko umemoa, umeacha, umemwita mwiti hani, umwiti baby. Nimeshangaa sana nilipokuwa holiday na mke wangu uh, Arusha. Yaani mara nyingi tunamwita hani, dali. Yaani unajua kuna vitu unafanya alafu unajua mbona vivanya. Lakini sasa kwa hiyo tunatulia siko bizo sana niko relax na mke wangu tumeenda Grand Melia Hotel, pale hotel moja kali sana. Sawa? So, Hani nini? Ah, najisikia ra kweli. Vitu kama hivyo. Sawa? So, Vinajaza akili ya mwanamke anakuwa anakutafikiria wewe tu. Sawa? So, Unataka kusema message nyingine ile ile itakuwa ya mwisho. Huyu ndio aliyetiwa na shemeji yake. Sikiliza, nimechat naye naye vile. Ngoja kusome message. Ujue ujinga kitu kibaya sana. Sema hivi. Doctor, mimi naitwa Debora. Na ah, kuna mtu anapiga hapa samani ngoja nimkatie kidogo. Okay. Naitwa Debora. Nina miaka 32. Doctor isaidie. Nampenda sana mume wangu naye ananipenda ila kwenye game hanikuni ipasavyo dakika zilo tu anamaliza na urudi te, harudi tena mpaka siku zinapita kiu kweli nimepata mchepuko ambaye ni shemeji nimedumu naye miaka saba sasa mpaka sasa mpaka sasa na hataki aniache kwenye ndoa nina miaka moja kwa sasa nina ujauzito wa mchepuko japo nipo kwangu na mume wangu anajua mimba ni ya kwake nifanyeje ili mume wangu asigundue <coughs> ndio swali lolotewa sikiliza nikamwambia naomba kujua hiyo shemeji yako ni shemeji wa damu na mumeo au ni rafiki wa mumeo akasema ni rafiki wa mume wangu nikamwambia alo kuwa tu mwangalifu katika mawasiliano hilo ni bomu kubwa sana akasema kilichonifanya nikawa na chepuka ni kuhusu unyumba mume wangu kweli hanitoshi anatumia dakika chache wakati mwingine anashindwa kumaliza anapoa ghafla tu ukimwambia hakutobi vizuri anajiteteaje <coughs> anasema nivumilie tu mke wangu na kupenda sana nimechoka na kazi nikamwambia je na wewe mwenyewe unajua kutombana vizuri au unabahatisha <coughs> akasema ninavyojijua na mimi niko katika ufundi wa mapenzi haya <coughs> Atia mbaya sina kipimo cha kupima ufundi wa mwanamke. Nilikuwa na kipimo ngekuwa nangizia tu kwenye mdomo alafu napata balizati. Lakini anyway, all in all, eneo tendo la ndoa ni kubwa sana. Na in fact katika tendo la ndoa mwanamke ndiye anapata utamu mwingi kuliko mwanaume iwapo mwanaume anajua kazi yake vizuri. Sasa kama ni mjinga ndio hivyo. Mwanamke ana maeneo 16 ambayo ana misho mingi ameshipa fahamu. Lazima uyajue maeneo hayo na jinsi gani ya kuyashughulikia. Wengine wanajomba matiti ni sehemu muhimu lakini jinsi ya kuyashurikia kisahihi hawajui na video clips na majarida ya mwelekezo Shingo ya mwanamke ina kazi kubwa sana ya kumhamasisha mwanamke Ujui jinsi ya kuitumia Shingo pishira mwenye shingo tupekea ni fresh steam mmefanyia research mimi mwenyewe Na so mmefanyia research yani mwanamke anaweza kapizi kwa kuchezea shingo peke yake ukijua jinsi ya kuichezea kwa hivyo nakwambia wanaume wenzangu tuache ujinga tujiongeze umeziona message za wanawake hawa wanaozungumza yasije yakawa ya kwako kwa jiongeze jiongeze elimu na channel hii na video zaidi elfu moja itakusaidia kuelewa sawa jifunze mambo ya kuweza kumfanya mwanamke ajisikie kweli anapendwa sawa mtu mmoja akasemaje the absence of bad does not mean the presence of good yani kutokuwepo kwa mabaya haimaanishi kuna mazuri. Kwa hiyo unapoona kwamba mambo ya kushwari fikirie kwamba mambo yote ya kushwari kwa sababu hujui kinachoendelea kwenye akili ya mwanamke. Kwa hiyo tafute muda ukaa naye ili akwambie yanaoendelea kwenye moyo wake. 
Sawa, ni mambo ya msingi sana. Utengeneze connection, strong connection na mkeo. Sawa, ili wewe kila anapokuwa anafikiria, sasa yeye kuna mwanaume anayenipenda kama huyo. Ni raha tupu kupendana na wewe, raha tupu. Raha na ndiye ameimba. Ni raha tupu. Ndio hivyo inavyotakiwa. Sawa sawa na maneno ya Biblia ambayo nimezungumza kwamba kwenye kumbukumbu la Torati 20, kumbukumbu la Torati 25, ni ka ni wajibu wa mwanaume kumfurahisha mwanamke. Ni wajibu wako. Hii ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson. Namba zangu za simu ni hizi zifuatazo. Kama hujajisajili, tafadhali kuna kibox chekundu kimeandikwa maandishi meupe. Subscribe bofia pale uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Namba zangu za simu ni hizi zifuatazo. 0754 0390 9 0673 tisa 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 nne na video clips na majarida kwa ajili ya wanaume na na video clips na majarida kwa ajili ya wanawake vile vile kwa hiyo hayo yote na kutumia kwa gharama shilingi kumi na kutumia kwa njia ya Gmail sio kwa njia ya WhatsApp kama juu Gmail ni nini nitakupigia nitakutumia message ya kukuelekeza Gmail ni nini ili uweze kama uko kwenye WhatsApp Gmail unayo ila hujui koje kwa hiyo nitakuelekeza tuwasiliane kwa namba hiyo na Mungu akubariki love you take care baby